Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de compras En este caso, al primer vídeo de compras del año 2019 Os voy a enseñar las compras de enero y un poquito los comienzos de febrero Ya veremos si hago vídeo de febrero, pero en principio tenemos este vídeo de enero Que no hay pocas cosas, pensaba que sí, pero la verdad es que no las hay Así que sin más dilación, vamos allá Os voy a enseñar esto, ¿vale? Que es la guía de Mario Odyssey a 4,99, ¿vale? En game. La verdad es que está muy bien. Yo ya tenía la de tapa dura que me costó 4 euros, pero digo, por 4,99 pues me pillo la versión española. Y así tengo tanto la de tapa dura como esta, ¿vale? Este por aquí. Y os enseño otra cosa que es una pasada, pesa un riñón y medio. Que es nada más ni nada menos que el libro de arte de Zelda, ¿vale? Creando un campeón. Este libro de arte eh, estaba en Amazon, lo liquidaron a 21 euros, no sé si aún seguirá ese precio, pero me parece una pasada, ¿vale? Porque son 400 y pico páginas. Es un tochaco bastante importante, que como podéis apreciar, pues eh, es una orgura bastante, bastante buena, ¿vale? Importante. Y luego aquí tenemos eh, 424 páginas, como podéis ver ahí. Concept Art, 300 páginas sobre todo de, de arte, ¿vale? De conceptual Y bueno, pues como podéis ver incluso en el lomo eh, Tiene hasta cambios de, de tonos de página y demás, ¿vale? Y esto es tapadura O sea, una, una soberana pasada, la verdad Este me ha costado 21 euritos en Amazon Valía el precio original, no sé si eran 100 o algo así ¿Vale? Para que os hagáis una idea Pues... Una maravilla, una maravilla Pasamos con más cositas, ¿vale? Que tenemos aquí. Este lo cogí a la fecha de este vídeo ayer, ¿vale? Eh, que fue Crash Bandicoot eh, 3. Ya lo tenía en versión Platinum. De hecho, lo venderé para rentabilizar un poco lo, el coste de este. Pero la verdad es que lo quería en Black Laver, que es eh, la versión original, con su manual y todo. La verdad que está muy bien, porque además es mi entrega favorita. Eh, pues sobre todo por las habilidades que tenía Crash y, y bueno, muy chulo, ¿vale? La semigrafía del disco es una pasada y el lomo del, del manual, pues otra pasada, ¿vale? Eh, este por aquí, no podía faltar un juego de PlayStation en el vídeo de compras. Pero pasamos con Xbox One, eh, The Tower of Guns, ¿vale? Este, si, más, si mal no recuerdo, fueron 4 o 5 euros, ¿vale? Es un, un Tower Defense, ¿vale? De estos de los que tienes que defender... Las zonas, bastante guay, ¿vale? Con una jugabilidad, pues, bastante dinámica. Y como lo vi a ese precio y además este estilo de juego me suele gustar, digo, va, me lo pillo en Xbox One, que últimamente la tengo a la pobre abandonaica. Continuamos con un juego de Nintendo Switch, que es este Disgaea 1 Complete. Con este completo la saga, porque sí es verdad que tengo el Disgaea 1 en ahora en Nintendo Switch, la versión completa. Que está en inglés, ¿vale? Este me costó, ese precio no me ha costado, ¿vale? Me costó 25 euros, si mal no recuerdo, 20, 20 euros, 20, perdonad, ¿vale? 20 euritos. Y, y la verdad es que está muy bien, muy contento, porque el 1 lo tengo en esta versión, el 2 lo tengo en PSP, el 3 y el 4 en PS Vita, eh, el 5 lo tengo en Nintendo Switch también, o sea, y el Disgaea D2, eh, Director Scat, lo tengo también en, en PlayStation 3, o sea que tengo la saga un poco dispersada, pero no me parece mal, ¿eh? Os voy a enseñar eh, un poquito más, esta vez ya prácticamente casi todos de PS4. Salvo alguna sorpresa, pero empiezo con este. Este me ha costado sudor y sangre, no es broma. O sea, me cancelaron la versión de Nintendo Switch en el AFNAC. Eh, y eso que fui uno de los primeros en reservarla. Eh, luego no había stock en ninguna parte. Y con mucha suerte me pude coger la versión de PS4 porque la tenía en la cesta, me acordé. Y la habían vuelto a subir a 50 y pico euros y digo, pues me lo pillo. Eso sí, me lo han enviado desprecintado. Pero bueno, merece la pena porque además eh, viene, viene completo, ¿vale? Como a nosotros nos gusta. Es decir, eh, viene con una banda sonora, ¿vale? Que así da gusto, ¿vale? La, además, la banda sonora de, de la saga Gis es espectáculo, ¿vale? Es, es una de las mejores bandas sonoras que tiene la historia del videojuego. O sea, una maravilla, ¿vale? El relieve también de, del disco, muy, pero que muy bueno. Y además, eh, tiene libro de arte, o sea... 
que es algo que se está, se está rompiendo mucho en los juegos y que sinceramente es a valorar, ¿no? Es a todo color, como podéis ver ahí. Eh, la verdad que una pasada, ¿vale? Además el arte conceptual de este juego es, es una soberana maravilla. Para quienes no lo conozcáis es un RPG en tiempo real, ¿vale? Un acción RPG, mejor dicho. Y muy, muy divertido, muy dinámico. Eso sí, tiene sus picos de dificultad, pero la saga Gis es una maravilla, ¿vale? Que manejamos a Aldol y muy bueno, ¿vale? Este me ha costado 25, ¿vale? Si mal no recuerdo, 24, 99. Y tenemos el otro que me había pillado junto a ese, que es Batman Enemigo Dentro, la secuela de, de Batman, el segundo... En la segunda temporada, por decirlo así Y en la temporada final de Batman, ¿vale? Una lástima porque ya sabéis que Telltale Games eh, ha cerrado eh, Ha terminado The Walking Dead la season final de, de, de las aventuras de The Walking Dead Pero aún así, pues mira, nos ha dejado bastantes juegazos en el tintero Y este Batman pues lo quería hacer, bajó a 9.99 También me lo han dado desprecintado porque no hay muchas unidades Pero muy contento, ya solamente me faltará eh, la última temporada de The Walking Dead que ya la cogeremos Pasamos con el siguiente Este me costó bastante, bastante baratito No sé si fueron 7 euros o algo así 7,99 Muy barato, ¿vale? Lo quería, la verdad es que lo quería Es un, de un estudio español Y la verdad es que tiene una carisma y un sentido muy, muy bueno Además con muy buena historia ¿Vale? Es un juego con temática indie Pero de verdad con mezcla mucha fantasía Y mucho toque RPG Muy bueno Pasamos con el siguiente que es este Matterfall, vale, este me costó 5 euros ¿Por qué me pillé Matterfall? Inicialmente incluso mi amigo Chirgo me lo ofreció a 5 euros Dije que no, pero bueno, ya lo vi en persona Y es, sinceramente, es un género que está desapareciendo muchísimo Que es de estos de naves, eh, de disparos Y como no tengo casi ninguno o prácticamente ninguno Pues me da un poco de pena porque Matterfall Pese a que se ha pegado un poco la hostia padre es un buen juego y además muy divertido. Yo ya le seguía la pista hace bastante tiempo y cuando lo vi a 5 euros digo, va, esta vez sí que cae. Así que nada. Pasamos con este, eh, Fiferos. <ríe> Tengo FIFA 19 por si queréis jugar alguna partida conmigo, que lo sepáis. Eh, me lo pillé en la rebaja, no sé si fueron 30 euros, 30 sí, perdonad, 30 euros, ¿vale? Que digo... Por, por 30 euros tengo la temporada que me apetece jugar mucho la Champions League oficial. Ya sabéis que este año en el Pro Evolution no se puede jugar de forma oficial. Es algo que me jode porque siempre me había gustado muchísimo en la época de, de PES. Pero bueno, eh, le voy a dar la oportunidad a FIFA este año. Ya se la di a comienzos de, en el, a, en, al anterior, lo jugué. Pero bueno, esta vez pues voy a darle ser a, a FIFA. Y pasamos con Dayland, ¿vale? Dayland, tengo que dar las gracias al estudio Chivic, ¿vale? Que lo tenéis ahí abajo en el esto, porque gané el sorteo por Twitter, que te, suelo tener muy mala suerte en los sorteos, y eso que participo bastante, pero, pues, por fortuna gané este, y además no participé por participar, porque además le seguía la pista desde hace mucho tiempo, que sepáis que este juego... Eh, lo tenéis gratis en la, tanto en iOS como en, en Play Store y lo podéis descargar gratuitamente aunque es una versión lite, ¿vale? No es igual de completa que este, pero mola muchísimo. Os animo a que lo probéis. Pasamos con el siguiente que es este, Lego Super Villanos. Este me costó 20. Eh, la rebaja, este es bastante reciente porque salió en apenas unos meses, la verdad. Y ha bajado de una forma muy bestia, ¿vale? La verdad que... Que está bastante guay porque manejamos a los villanos, manejamos a tanto a, al, al archienemigo de Batman, como es el Joker, Harley Quinn, etcétera, ¿no? También al enemigo de Batman, etcétera. La verdad que, que tiene muy buena pinta porque además eh, Lego últimamente está dando con la tecla de un toque de humor bastante característico de la saga. Y muy bien. También vemos ahí a Dead Stranding. Uy, oh, Dead Stranding. El, el joder. No me sale ahora, el de la katana, ¿vale? Que también soy muy fan de, de este. Bueno, lo dejamos ahí. Pasamos con Tales, ¿vale? Tales of Xperia, os enseñé un unboxing, no hace falta diluviar más. Juegazo de los pocos que hay de la saga... Bueno, de, lo, de los grandísimos juegos que hay, mejor dicho, de la saga Tales. Pero con esa calidad hay muy pocos, ¿vale? Tales of Xperia, por fin lo tengo. 
Por fin lo tengo, chicos. Eh, me ha costado alrededor unos 17 euros más o menos, 16, ¿vale? Está en PlayStation Hits a 20 euros nuevo y cuando lo vi a un precio un poquito por debajo de ese, no me lo pensé, además esta es la primera versión. Eh, he oído cosas muy buenas de esta entrega, yo por desgracia no lo pude jugar en, de salida, que además se pegó una hostia padre. Me, me supo fatal porque además quería apoyarlo dado que estaba traducido al castellano pero es que también salía en el mismo mes Yakuza 0 que lo quise apoyar etcétera y, y obviamente no puedes apoyar los juegos cuestan mucho dinero y no puedes apoyarlos todos de salida pero bueno ya ha caído y espero darle una oportunidad muy pronto cuando me termine el Vesperia primero pasamos con el siguiente en este caso Hitman 2 este tiene un poquito de trampa porque un, un chico por Guayapop regalaba un vale eh, para obtener el Hitman muy barato, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, que pues al poco tiempo bajó, eh, aún así me salió esta edición a 20 euros, 20 euros, que es, está regalado, os lo digo en serio, ¿vale? Con el vale ese que nos dio, que solamente se podía canjear para Hitman. Y esta es la versión que incluye el pase de temporada, los packs de expansión 1 y 2... O sea, es la versión completa, completa, absoluta, ¿vale? Y la verdad es que creo que ahora mismo lo tenéis a 40 euros, si mal no recuerdo, ¿vale? Que es un preciaco, la verdad. Además, es muy bueno. Os lo recomiendo encarecidamente. Tengo ganas de ponerme con él, está precintado, pero porque estoy terminando antes el 1. Pasamos con el siguiente. No podía dejar pasar sin enseñaroslo otra vez, porque es el juego del mes, desde mi punto de vista. Vale, eh, la verdad que está muy pero que muy bien Tenéis un unboxing muy detallado, la verdad Que os enseñé de la edición coleccionista eh, En el cual pues venía pues eh, la versión española y la versión pal Italia ¿vale? Estoy contentísimo con el juego Que a la fecha de este vídeo todavía no tengo análisis Pero prometo hacer uno eh, muy prontito Pasamos con el siguiente Este ya os lo enseñé eh, os, os, ense <risa> os lo enseñé otra persona Que ya sabéis bien ¿Vale? Y eh, la verdad que, que muy bien, ¿vale? Desde aquí pues darle las gracias también por el unboxing que hizo, porque la verdad es que lo hizo bastante bien y eh, pese a la poca experiencia que tiene dentro de haciendo vídeos, la verdad que muy bien, ¿vale? Tenéis un vídeo detallado en mi canal donde os lo enseño al detalle. Ahora pues vamos a continuar, pero os lo voy a enseñar un poquito más pausado, ¿vale? Lo que hay. Bueno, ahora sí que sí, quiero dar... Las gracias a mi buen amigo Mark, sinceramente. Gracias por, tío, por ser como eres y sobre todo por, por el currazo que te has pegado, con, sobre todo conmigo, que te lo agradezco muchísimo, la verdad. O sea, <ríe> te lo agradezco un montón. Y voy a enseñar lo que desde Girona pues me ha conseguido, que no es poco, la verdad. Os voy enseñando, ¿vale? Esto es un regalo que me ha hecho él. Que soy muy fan de Crash Bandicoot, ya se lo comuniqué a él, bueno, él yo creo que ya lo sabía en el fondo Y se lo agradezco mil por darme el detallazo de, de haberme dado este bonus que yo por desgracia no lo pude conseguir, se agotó Y bueno, pues se ve que en alguna tienda pues se lo dieron a él Y me dijo que sí, bueno, me dijo que, que si sí lo quería y, y yo no me lo pensé Y vamos, que desde aquí le doy las gracias porque de verdad que me hace una ilusión Enorme, os voy a enseñar un poco lo que contiene, ¿vale? En esta, en esta cosita, ¿vale? Que tenemos aquí, a ver, es, un, es una medalla de, sobre todo del, de la máscara y de Crash, o sea, es que mola muchísimo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Crash Bandicoot lo tenemos por esta cara y por la otra tenemos a Uka Uka, ¿vale? Uy, Uka Uka, bueno, creo que sí que es Uka Uka. <risa> vale, pues eso por ahí Luego pues nada, viene tres postales Dentro de la caja que ahora os enseñaré Y un tema dinámico Vamos a ver Bueno, ya no tiene aquí nada Y os enseño esto Vale, tenemos la primera portada de Crash Bandicoot 1 Que es esa que veis ahí, una pasada tenemos la segunda portada, que es la de eh, Cortex vuelve de nuevo. Y la tercera, ¿vale? Que es eh, Crash Bandicoot Warp, ¿vale? Una pasada, la verdad. Una pasada. Esto para mí es, es oro, es oro. 
Y luego, pues nada, el tema dinámico que es tontería que os lo enseño porque tiene un código, ¿vale? Desde aquí, darle las gracias de nuevo. Y ahora, sin más dilación, os enseño esto, ¿vale? Que es un set de pósters de Final Fantasy XV. Ya sabéis que a mí el juego de Final Fantasy XV me gustó mucho, eh, pese a sus fallos y demás. Pero de verdad que es una... A mí, a mí me encanta Final Fantasy XV, ¿vale? Eh, lo tenemos ahí. Ahí tenemos al personaje principal con su padre. Y luego también tenemos aquí, creo que, no sé si es Luna Freya. Me parece a mí que sí. Si no, dejadmelo en los comentarios, pero creo que es Luna Freya, ¿vale? Eh, bueno, eso por ahí. Y pasamos con otro. Este me ha costado dos euritos, me lo ha conseguido el buen amigo Mark. Eh, todo lo que os voy a enseñar ahora es de él, ¿eh? Eh, que sinceramente pues Biofreaks es un juego que poca gente conocerá yo la verdad es que lo conocía muy poquito no os voy a mentir, no os voy a decir que lo conocía a profundidad porque sería mentir eh, es un juego pues un beaten up una especie de luchas también por lo que he visto y la verdad que por dos euritos como estoy coleccionando Playstation 1 pues no podía decirle que no tiene un pedazo manual la verdad la puerta es horrible las cosas como son y luego bueno ahí tenéis el disco que la ranura de discos pues está un poco suelta, pero la caja está bastante bien, ¿vale? Y tenemos eh, el siguiente, por otros dos euritos, Jurassic Park, versión platino, que ya le haré la carátula delantera, soy un experto haciéndola. <risa> y lo, como lo tenéis ahí, pues nada, podrá sobrevivir. El juego, eh, por lo que tengo entendido, es bastante malillo, ¿vale? Aunque es raro, porque la versión no platino está bastante cotizada, entre comillas, por... 40, 45, muy tira, tirando lo barato. Y la verdad es que, bueno, por 2 euros, pues dije, va, me lo quedo en versión Platinum, que no tengo ningún juego de dinosaurios, que los dinosaurios a mí me gustan. Y este, este es una pasada, la verdad, os lo voy a enseñar porque de verdad, nuevamente tengo que darle las gracias. Es el vídeo de los Tales. Tenemos Tales of Sinfonía. Lo tuve hace tiempo, lo vendí porque me compré la versión HD de, de PlayStation 3. Y el buen amigo Mark me enseñó este que justamente dio la casualidad que estaba en conversaciones con él diciendo Me gustaría recuperarlo Y da la casualidad que él estaba en el este y, y, y me lo enseñó y, y me dijo que si lo quería Y vamos, no me lo pensé, ¿vale? Que le costó 15 euros, si mal no recuerdo, 14,95 Muy buen precio, muy buen precio porque además ya os digo que este pues se suele vender en torno a los... Tirando como muy barato los 30 euros, ¿vale? Eh, para España y en muy buen estado pasamos con el siguiente vale que este es Digimon World este sinceramente no me acuerdo cuánto me costó pero creo que fueron 2-4 euros algo así, vale, muy barato me lo dejó también el buen amigo Mark que además viene completo vale, para España, un juego bastante raro de, de ver eh, a mí la saga, ya sabéis que a mí Digimon me gusta bastante vale y eh, la verdad que, que muy bien, muy contento porque es un juego estilo así diablo, por decirlo así, ¿vale? Obviamente pues con menos presupuesto y más cutrecillo, por decirlo así. Pero curioso, ¿no? Cuanto menos porque manejábamos a un Digimon, lo equip le equipábamos con cosas. No sé, me llamó bastante la atención, además está en castellano, o sea que ahí lo tenemos. Pasamos con el siguiente, y en este caso de Xbox One, eh, Burn Up Paradise. Eh, este ha costado 5 euros 5 euros que me lo, me lo consiguió en su media mark que vamos algún día quiero cuando sea más mayor quiero ir a, <ríe> a su media mark porque vamos qué pasada de precios en los que consigue de verdad 5 euros eh, el burno paradise ya de por sí es un juegazo donde los haya pero la verdad es que esta versión pues la quería y está mejorado en xbox one x con 4k o sea la verdad que es la mejor versión desde mi punto de vista, si tuviera opción a la Playstation 4 Pro, pues he querido cogerlo aquí porque además el, el mando me gusta más en ese aspecto. Pasamos con el siguiente que es este Ulti Gear Revelation, ¿vale? este costó 10 euritos, eh, también me lo consiguió el buen amigo Mark. Eh, una pasada, ¿vale? Porque parece que estés viendo una, una serie anime, una película anime. Si os gusta la saga Ulti Wear, este es uno de los mejores juegos que se ha hecho hasta la fecha. Y además, pues bueno, tiene 22 personajes que no está nada mal para un juego de este calibre. Ya sabéis que este juego lo hace Arc Systems, ¿vale? Los responsables de Black Blue, que son muy buenos y unos maestros haciendo eh, juegos de 2 de fighting, ¿vale? 2,5, 2 de fighting. Bu brutal. Y pasamos con el último ya, que es eh, nada más ni nada menos que Sword Art Online Fatal Bullet, 
es la edición básica, por decirlo así, ¿vale? Ya sabéis que luego sacaron expansiones y demás, que han sacado una edición completa. Pero me da igual, la verdad que este creo que me costó 10 euros, si mal no recuerdo. Y la verdad que por ese precio no podía dejarlo escapar, porque además eh, la saga de Artes World Online a mí me encanta, ¿vale? Este es un poco simula lo que es el shooter en tercera persona. Eh, y abarca pues la saga de, de, de Bullet, ¿no? La, la saga... Creo que es la tercera temporada, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Y bueno, la verdad que bastante guay, ¿vale? Muy contento. Bueno, y esto han sido las compras, pero os voy a enseñar como bonus track eh, los regalos de mi cumpleaños, ¿vale? Que la verdad es que se han portado. Tengo unos amigos eh, espléndidos y un grupo de gente maravillosa que desde aquí le doy las gracias por, por aguantarme y por sobre todo por, <ríe> por los regalos vale empezamos con este vale que es la odisea de semue ya sabéis que a mí la saga semue eh, a ver siempre me gustó no es que sea hiper mega fan no, no os voy a engañar me gusta vale pero eh, este libro pues es oro puro porque además recoge multitud de conceptos de los orígenes de Shemue, antes de, después de, durante de y eh, también eh, un poquito el origen de Shemue 3, además de una entrevista exclusiva con, con Suzuki, ¿vale? Eh, muy, muy detallado, la verdad. Eh, es libro, libro, o sea, no os esperéis eh, dibujos ni nada por el estilo y la verdad que está genial, ¿vale? Eso por ahí. Por otro lado tenemos también, eh, os lo enseño lo más detalladamente posible, esta figura, ¿vale? De Gogeta, una pasada, ¿vale? Es original, no es de Aliexpress ni nada. Y la verdad que, que tiene un nivel de detalle que francamente me ha sorprendido. O sea, está muy, muy bien hecha. Eh, como podéis ver, pues las ropas, eh, los abdominales de Gogeta... ¿Vale? Está muy bien hecha, ¿vale? No sé lo que costará, porque ya os digo que es regalo, pero de verdad que, que es una pasada, una absoluta pasada. Estoy muy contento porque además eh, Gogeta no lo tenía en mi, en mi vitrina, algún día os la enseñaré. Está llena de figuras de Dragon Ball, de Resident Evil, de todo esto, y, y la verdad que está bastante guay, ¿vale? Esta por ahí os la enseño, ¿vale? Y por último ya... Antes de finalizar el vídeo tenemos ya pues eh, una maravilla que, que a mí me encanta, ¿qué queréis que os diga? Si seguís esta pista, ¿vale? Os podéis simular algo, ¿vale? Tiene algo que ver con Senron, con ciertas bolas, ¿vale? Efectivamente, es una Crystal Ball. Pero ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál puede ser? Pues aquí la tenéis, chicos, ¿vale? Es la bola de cuatro estrellas, ¿vale? La bola de, del abuelo de Goku que conservaba y que tan carismática es realmente en el mundo de Dragon Ball, ¿no? Maravillosa, me parece una pasada, tal y como está hecha, la verdad. Eh, me encanta y desde luego que desde aquí, de nuevo, darle las gracias a, a, por los regalos que, que me han hecho, que de verdad que, me, vamos, una ilusión enorme. Pues esto lo dejamos aquí Pues hasta aquí el vídeo de compras chicos Espero que os haya gustado el vídeo Darle un like si os ha gustado Dejarme en la bandeja de comentarios Que os han parecido las compras eh, Si os han gustado algunos juegos qué opináis al respecto Y nada, sin más dilación aquí me despido Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto